看到这里，如果这只是一台自带屏幕的 NES 复刻版，你会为了它的外观、为了它的设计，甚至为了情怀而买单吗？实话讲，这款迷你 PC 是2024年第一款让我在上手之时眼前一亮的产品。它的外观设计在致敬经典 NES 的同时，也散发着来自当下的科技感。尤其是正面这块四英寸带触控的副屏，在提升整机颜值与设计感的同时，极大程度的增加了这台迷你 PC 的可玩性。我个人对于这类迷你 PC 是没有什么使用场景的，但是作为一台如此精致的赛博产品，或者说是赛博玩具，我还是被深深的吸引住了。下面就跟着我一起来，从里到外仔仔细细的体验一下这款 Rachel 迷你 PC， 来自阿尼友家的 AM 0 2它的外观设计制定了美版红白机的造型，整机十分小巧，重量也仅有五百多克，拿在手里可以体会到那种男生的独有的、莫名的爱不释手的感觉。它的外壳由浅灰和深灰两种主体颜色拼接而成，表面有类金属喷漆，官方定义为金属灰配色。机身顶部除了有一块触摸屏之外，还有一些调整的被动散热开孔。屏幕下方是一个充满仪式感的前开盖设计，盖子上有凹刻工艺的 i n e o logo 和 slogan， 可以通过左下方这颗复古锈红色的按键一键开启，感觉棒极了。开启之后可以看到正面的一些接口，分别是满速 USB 4接口、两个 3.2 兆 A 口、一个 3.5 毫米音频接口。值得注意的是，我们是可以通过 USB 4接口外接显卡的，可以大幅提升整机性能。具体我们后面测试。顶部右下角为一颗可以发光的水晶电源键，采用了键程很短的微动按键，手感不错。值得一提的是，开机后的默认壁纸也是官方精心为 AM 0 2专门设计的像素风格的高颜值壁纸，我很喜欢。转到背面可以看到，这台 mini PC 有着非常丰富的接口，依次是两个 USB 2.0 接口，一个 DP 1 4接口，一个 HDMI 2.0 接口，两个 RJ 4 5网口，一个千兆，一个2 5 G， 右侧还有一个锁孔以及一个供电 C 口，加上前方盖板下的两 AEC， 接口还是非常丰富的。值得一提的是，官方提供的是100瓦大花加充电头，极大程度的增加了整机的便携性，这点好评。机身背部的灰色部分分布着散热出风口，机身底部又有大面积散热进风口，以及四个橡胶质感的防滑铰链。通过进风口可以看到，内部做工还是比较讲究的。待会儿我们会来拆机看个究竟。配置方面，官方提供了四套配置，对应的预售与零售价格大家可以了解一下。我这台为三十二加一 T 的配置，内存为 DDR5 双通道，频率运行在五千六百兆赫兹。硬盘使用了 PCIe 四点固态硬盘，试测读写速率如下。本次 CPU 使用了 AMD R7 7840 HS 处理器，这颗 CPU 有着强大的 780M 核显，可以 1080P 分辨率流畅运行市面上绝大部分 3A 大作。除此之外，无线网卡使用了英特尔的 H210 支持 WiFi 6E， 同时机器也支持蓝牙 5.2， 方便连接手柄等各种外设。跑分方面我不太感兴趣，也不专业，大家可以看一下官方的跑分数据。另外，我也简单测试了一下显卡坞的连接情况，实测外接三零零零迷你显卡，在桌面四 K 分辨率时 ，Times by 显卡得分为七六九三分；在桌面幺零八零 P 分辨率时，显卡得分为八幺九零分。正常台式机三零零零迷你应该能跑到八千六百分左右，损耗还是可以接受的。但是目前不支持热插拔，需要在关机时插入再开机，官方后续会优化。在游戏中用1 0 8 0 P 超级画质预设跑2077帧数可以达到39帧，如果开启 DLSS 质量档，帧数则会来到61帧。这款迷你主机最大的特色就是这块迷你副屏了，它是 Linux 定制系统单独控制，并且通过 iSpace 前端软件进行交互的。它只有四英寸大小，分辨率为9 6 0乘4 0 0带鱼屏，哎，迷你带鱼屏，可爱至极。最骚的是，它竟然还支持触屏，官方有在其中预设好几种功能，我们可以用手指左滑右滑，即可以更换页面。其中我最喜欢的就是这个实用又有颜值的监控信息显示，我们可以直接通过这块副屏来监控当前电脑的运行状态，在不占用游戏画面的情况下，可以实时查看游戏的运行帧数。并且还可以直接触屏更改性能模式，另外它还可以显示时间和天气等信息，也可以控制音量、开关副屏等。我们可以在 S Base 中对副屏进行一些设置，就是目前能整的活还是有点少，后续官方会 OTA 推出壁纸等多种功能，也期待官方可以不断开发出更多有趣的玩法。性能释放方面 ，S b a s 软件中给到了玩家最高四十五瓦的 TTP 选项，我们直接拉至最高进行单考测试。实测在室温二十四点九摄氏度，单考 FPU。CPU 温度最终会稳定在八十九摄氏度左右，功耗会稳定在三十九瓦左右。此时的风扇转速仅有三千四百多转，噪音在四十六分贝左右，算是比较温和。我们可以在 BIOS 中解锁功耗强制一百摄氏度，再次单考时 CPU 温度真的会冲到一百摄氏度，但功耗可以维持在四十三瓦左右。不过单考比较极限，在更接近游戏场景的双考测试中，整体温度会有所。下降，但是 FPO 加甜甜圈整机功耗会飙到八十瓦以上，有供电不足关机的风险，不建议玩家用四十五瓦进行以上双口测试。不过在游戏中，四十五瓦 TTP 时是可以稳定运行不断电的，温度也可以稳定在九十三摄氏度左右，并且 CPU 功耗也可以稳定在四十五瓦持续输出。本次官方并没有采用高转速风扇，而选择用温度换取相对更小的噪音，你会更喜欢哪种风扇策略呢？
。游戏性能方面，大家可以参考7 8 4 0 U 或是 Z Extreme。Windows 掌机的游戏性能，大家都使用了7 8 0 M 核显，当然帧数7 8 4 0 HS 可能要高上一丢丢，毕竟它可以对上45五瓦高功耗。这里展示几款不同类型的游戏，大家可以关注一下不同画质预设下的帧数情况。另外，我也用《博罗之门三》测试了一下 AMD 最新的 AFMF 技术。这里的设置是1 0 8 0 P 极高画质，开启 FSR 平衡档。这个 AFMF 技术确实会大幅提升帧数，但是帧数波动会比较大，而且玩起来会有一种怪怪的感觉，不太好描述。关闭 AFMF 之后，帧数也能维持在40帧左右，操作上也要更舒适一些。最后，我们再来看一下机器的内部构造。拧下底部四颗螺丝，用翘片拆下底盖，就可以看到整个主板。值得好评的是，我们无需拆下更多东西，直接拿出主板，转到背面，就可以看到两个内存插槽以及一个支持双面颗粒的2280固态插槽，更换起来非常方便。风扇我就不拆了，大家可以看一下官方四通管散热模组的图片。最后的最后，我再来简单介绍一下 R Space 2.0 前端。这款前端原本是为了掌机开发的，官方专门针对桌面端做了一些优化，加入了桌面虚拟 I I 按键和桌面浮窗功能。它拥有两个重要的部分，一个是可以通过短按虚拟 I I 键呼出快车菜单，在菜单中我们几乎可以完成所有关于电脑的常规设置，还可以像掌机一样调节 T D P， 调节性能。不过与掌机不同的是，这种 Mini P C 不需要考虑发热、续航等问题，可以直接拉满官方给到的最高功耗。第二个部分是游戏库功能，可以通过长按虚拟 I I 键开启，在这里可以检索到各个平台安装好的游戏，并且以精美的封面、背景以及短片、简介等展示出来。我们可以统一管理所有安装好的游戏，可以一键开启游戏。另外，前端中还有一些小组件功能，比如这个类似于小飞机的性能监控浮窗，就是其中一个功能。目前整个前端还存在一些不足，用鼠标操作起来会慢慢拍的感觉，也会时不时遇到一些待修复的 bug， 但是它是实打实可以提升电脑使用体验的，这一点是值得肯定的。希望厂家可以不断优化更新。总之，这是一款高颜值、可玩性极强的迷你 PC 设备。它的价格并不是7 8 4 0 HS 迷你 PC 中最低的，但它绝对是一件更有设计感、更具可玩性的，甚至有点潮玩性质的赛博产品。如果你正好在寻找一款迷你小主机，你会考虑这台 AM 0 2吗？欢迎在弹幕或是评论区中留下你的看法。好了，以上便是本期视频的全部内容，喜欢的朋友记得支持一下，记得关注我，我是峰峰，我们下个视频再见。